willkommen in unserem Garten im Norden von Norwegen. Das ist die Hütte, in der wir gerade den Winter verbringen. Aber bevor wir da ankommen sind, haben wir bereits 100 Nächte in dem Zeit verbracht. Und in den 100 Nächten haben wir skandinavischen Dauerregen gehabt. Wir haben Hitze bis zu 36 Grad gehabt, aber auch Kälte bis zu minus 7,4 Grad. Und warum wir uns eigentlich genau für das Zelt entschieden haben, haben wir schon mal in einem vorangegangenen Video besprochen und das könnt ihr da oben nachschauen. Aber in dem Video geht es jetzt um unsere Erfahrungen, die wir mit dem Zelt ans Nordkap gemacht haben und wir gehen auf die Vor- und Nachteile von dem Zelt ein. Und vorab müssen wir natürlich wieder erwähnen, es ist kein gesponsertes Video, wir haben uns das Zelt selber gekauft. Ob wir für euch auch eine Kaufempfehlung aussprechen werden, das erfahrt ihr am Ende vom Video. Unser Zelt ist ein Nigor Guam 3. Nigor ist eine holländische Firma, die was spezialisiert ist auf Tabs und auf Zelter. Und das Guam 3, das ist ein drei personen zelt es ist ein freistehendes Kuppelzelt und es hat 2,4 Kilo. Unser altes Zelt war von VD und zwar das Space L3P. Damit waren wir schon 20 Monate unterwegs und haben richtig viele Erfahrungen sammeln können. Das heißt, wir werden in dem Video immer wieder mal Vergleiche zu unserem alten Zelt ziehen. Das Außenzelt vom Nigo Gurm 3 besteht aus Nylon, aus beschichtetem Nylon und zwar mit Silikon ist der beschichtet. Die Silikonbeschichtung ist außen und innen auftragen. Beim VD-Zelt, was wir vorher gehabt haben, war das so, dass das Material Polyester war, das was aber nur an der Außenseite mit Silikon beschichtet war und auf der Innenseite mit PU, mit Polyurethan. Die Vorteile von Silikon sind, dass das Silikon in das Gewebe eindringt. Bei Polyurethan ist es so, dass der Kunststoff auf das Gewebe auftragen wird, das heißt, er kann einfach mit der Zeit abplatteln. Dadurch, dass das Silikon jetzt bei dem, Gewebe, äh, bei dem Material ins Gewebe eindringt, ist es auch wesentlich reißfester. Die Weiterreißfestigkeit von dem Material, das bedeutet, wenn man schon mal ein Loch reinkriegt, wie viel heute jetzt dann noch aus, wenn ein Zug drauf kommt, ähm, ist bei dem Material 10 Kilogramm, also ungefähr 10 Kilogramm. Wenn man das vergleicht mit unserem alten Zelt, mit dem VD-Zelt, da sind das nur mehr 3 Kilogramm. Also das heißt, das Material hält wirklich einiges aus. Auf unserer ersten Reise nach Malaysia sind wir vor einem Fuchs attackiert worden. Das heißt, unser Zelt ist attackiert worden. Auf der zweiten Reise ans Nordkap ist uns genau das Gleiche passiert. Somit können wir das ganz gut vergleichen, denn auf der ersten Reise unser VD-Zelt hat ein Riesenloch drinnen gehabt, wo uns der Fuchs attackiert hat. Und auf der zweiten Reise ans Nordkap hat der Fuchs kein Loch ins Material eingerissen. Das hat eigentlich ganz gut gesagt, dass das Material richtig stabil ist. Was aber ein Nachteil vom, vom Nylon ist, ist, dass wenn es regnet, wenn es nass wird oder wenn Temperaturschwankungen sind, dann dehnt sich das Material aus. Das heißt, man muss das Zelt dann nachspannen. Hingegen bei Polyester bleibt das Material immer gleich. Da muss man nichts nachspannen. Das ist eigentlich ein Nachteil jetzt vom Nylon, kann man sagen. Ein weiterer Nachteil vom Nylon ist, dass es wesentlich schlechter trocknet als Polyester. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, weil unser altes Zelt, das haben wir in die Sonne gelegt und das war innerhalb von Minuten oder von Sekunden sogar schon wieder trocken. Hingegen das Zelt, das Material, wenn wir das aufgelegt haben, das hat einfach ewig gedauert, bis das trocknet. Das Außenzelt wird am Gestänge mit so Glättverschlüssen festgemacht. Diese Glättverschlüsse sind wirklich ein absoluter Oberschmarrn. Also wenn es jetzt, wenn man es Zeit schnell aufbauen muss, weil es irgendwie windig ist oder so, und dann muss man diese kleinen Glättverschlüsse festmachen. Das ist wirklich sowas von nervig und halten dann es auch nicht. Also einer von diesen Glättverschlüssen ist uns schon kaputt worden. Und wie man sieht, wenn man den nicht drauf tut, dann ist es einfach alles nicht ordentlich äh, gespannt. Und dann führt es das dazu, dass das Außenzeit am Innenzeit ankommt. Was natürlich, wenn es regnet, absolut nervig ist weil es einfach dann das Wasser durchdruckt und am Innenzeit eben ankommt. Das Nigo ist wirklich ein kleines Raumwunder. Also wir haben da eine Liegefläche von 2,30 m x 1,90 m. Das heißt, für große Leute ist das wirklich gut. Wenn man da mit dem Schlafsack herinnen liegt, dann kommt der Schlafsack einfach nicht am Innenzeit an. Das heißt, der wird einfach nicht so leicht nass. Das, der große Innenraum ist natürlich auch fein, wenn man mal einen kompletten Tag im Zelt verbringen muss. Weil es ist auch relativ hoch, es ist 1,20 Meter hoch und mit Campingsessel kann man sich auch mal einen ganzen Tag einersetzen. Ein wichtiges Thema bei einem Zelt sind natürlich auch die Reißverschlüsse. Und bei dem Zelt haben wir festgestellt, dass wir immer wieder Probleme gehabt haben, wenn man das Außenzelt aufmacht, dass sich der Reißverschluss mit dem Zeltmaterial frisst. Was auch noch nicht wirklich durchdacht ist oder was uns halt eigentlich nicht taugt, ist, dass man das Außenzelt nur auf einer Seite öffnen kann. Bei unserem alten Zelt hat man auf der anderen Seite auch einen Reißverschluss gehabt. Was natürlich mega praktisch ist, dass man von beiden Seiten zur Abside rein kann. 
Das gleiche gilt fürs Innenzelt. Da ist der Reißverschluss geht auch nur bis zur Hälfte eigentlich auf. Bei unserem alten Zelt hat man den komplett öffnen können. Das heißt, dass einfach die Öffnung komplett offen war. Das war viel feiner, als wie das da gelöst ist. Es ist auch ein Nachteil von dem Zelt, dass wenn man rausgeht und wenn es geregnet hat und die, die Plane nass ist, man geht raus, dann streift man da drüber und dann ist man richtig nass. Also es ist echt ungut. Eine Erfahrung, was wir noch gemacht haben, ist, dass wenn man das Zelt im trockenen Zustand aufgebaut hat und es hat dann zum Regnen angefangen, dann hat es richtig dicht gehalten, dass überhaupt nichts reingekommen. Uns ist aber oft passiert, dass wir tagelang das Zelt also nasser wieder einpacken haben müssen, weil es halt jeden Tag geschüttet hat. Und wenn wir es dann am Abend aufgebaut haben, war es eben nur nass. Und dann war es so, wenn es zum Regnen angefangen hat, dann sind ganz feine Tropfen durchs Außenzelt durchgekommen und die haben sie dann über dem Innenzelt verteilt. Und meines Innenzeit hat eine gewisse Zeit, hat es eigentlich die Tropfen noch ganz gut abgehalten, die sind noch abperlt. Aber irgendwann war es dann so, dass das Wasser ins Innenzeit reingekommen ist. Was man nur erwähnen sollte, ist, dass bei dem Außenzeit, beim Material, das steht sogar im Zeit drinnen, dass die Nähte, was da sind, dass die nicht abgedichtet sind. Dass man die selbst nur einmal zusätzlich abdichten soll, dass sie hundertprozentig dicht werden. Also das ist ja ein völliger Schwachsinn, dass man sich ein Zelt kauft, wo einem dann gesagt wird, hey, du musst das nur machen, dass es dann perfekt ist. Also das ist auch wirklich ein Schmarrn. Wir haben diesen Hinweis nicht gleich gesehen und so ist es gekommen, dass bei uns natürlich bei den Nähten zum Teil Wasser reingekommen ist. Ich habe vorher erwähnt, dass das Zelt ein richtiges Raumwunder ist. Und es ist dadurch ein Raumwunder, weil die Außenseiten relativ steil nach oben geht. Das heißt, dadurch hat man halt innen relativ viel Platz, was aber dazu führt, dass das Zelt sehr windanfällig ist. Das heißt, wenn der Wind da dagegen druckt, nimmt das Zelt relativ viel Energie auf, also er gleitet nicht schön drüber. Das Zelt hat einige Abspannungen, also das heißt, es hat vier Abspannungen an jeder Seite ohne. Die sind aber nicht perfekt angeordnet, weil es gehört eigentlich auf der Seite, dadurch, dass das so steil ist, wäre super, wenn da noch Abspannung wäre. Dann würde das Zeit sicher nur stabiler halten, wenn es windig ist. Wie gesagt, die Seitenwände gehen sehr steil nach oben und dadurch ist eben die Windanfälligkeit erhöht. Aber wir können sagen, es hat doch schon einiges Stand gehalten. So wie am Nordkap haben wir bis zu 50 km/h Wind gehabt und das hat, wie gesagt, ohne Probleme auch Stand gehalten. Wir haben zusätzlich zu unserem Zelt haben wir uns den Footprint gekauft. Der ist wirklich genial. Also wir können jetzt sagen, wir haben zum Teil auf Wiesen geschlafen, die was eigentlich unter Wasser gestanden sind und es ist kein Wasser ins Innenzelt reingekommen. Und jetzt nur ein Wort zum Aufbau vom Zelt. Da gibt es auch schon wieder ein paar Nachteile, muss man echt sagen. Und zwar ist oben ähm, so ein Karabiner, den klipst man dann in die, ins Zeltgestänge ein und der geht einfach so schwergängig. Ich weiß nicht, wie man das nur so lösen kann. Ist überhaupt nicht ordentlich durchdacht. Ein weiterer Nachteil ist, dass verglichen mit unserem VD-Zelt, dass das Zelt ist einfach, es muss so flach sein, sobald es ein bisschen uneben ist und so, verzirkt das ganze Zelt, dann kann man das Außenzelt nicht mehr gescheit drauf tun. Es also ist absolut nervig. Mit unserem alten Zelt hat es viel besser funktioniert, dass das Zelt einfach die Form noch halbwegs behalten hat. Dass wenn einfach eine Seite ein bisschen tiefer war als die andere und das funktioniert bei dem, ist das eher nicht unbedingt so optimal. Kurze Werbung in eigener Sache. Wir haben einen Vortrag aufgenommen über unsere 20-monatige Radreise von Salzburg nach Malaysia. Und es würde uns freuen, wenn Sie der einen oder die andere den Vortrag vielleicht anschauen würde. Und den Link dazu findet Sie unten in der Infobox. Es kommt ja immer wieder mal vor, dass man Regentage hat. Besonders, wenn man ans Nordkap fährt und wenn man in Skandinavien unterwegs ist. Und wenn man am Abend sich dann sein Essen kochen will, dann muss man halt ab und zu das in der Abside im Vorzelt machen vom Zelt. Und das ist beim Nigo auch nicht unbedingt so super. Dadurch, dass man natürlich im Innenzelt mehr Platz hat, wird die Abside kleiner. Das heißt, das ist einfach nicht optimal zum Kochen da. Also man muss schon ganz schön aufpassen, dass man das Außenzelt nicht abfackelt dabei. Bei unserem alten Zelt hat das wesentlich besser funktioniert als bei dem. Also das ist auch wieder mal ein Nachteil von dem Zelt. Was ist uns eigentlich kaputt worden bisher bei unserem Zelt? Kaputt ist uns eigentlich nur oben dieses Quergestänge geworden. Und zwar ist es an einer Stö aufgerissen. Wir haben das vorübergehend dann mit dem Reparaturkit, was beim Zelt dabei war, herrichten können. Haben dann beim Händler ähm, angefragt, dass wir einen Ersatz kriegen und der hat uns wirklich sofort Ersatz dann geschickt. Jetzt kommen wir mal zum Fazit. Wie Sie gesehen habt, 
für uns überwiegen einfach die Nachteile den Vorteilen. Es sind einfach so viele kleine Details, die was nicht wirklich ausgereift sind, die was einfach nervig machen, wenn man mit dem Zelt unterwegs ist und deswegen können wir keine klare Kaufempfehlung geben. Wir hoffen aber trotzdem, dass ihr mit aufgrund unserer Erfahrung für die nächste Zeltwahl vielleicht ein paar neue Kriterien erfahren habt oder worauf man vielleicht achten muss und hoffen so, dass ihr das nächste Mal das beste Zeit findet. Und wer schon ein richtig gutes Zeit hat und eine Empfehlung hat, der kann uns das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann können wir nämlich auch was dazu lernen, wenn wir uns irgendwann einmal für ein neues Zelt entscheiden sollten. Und wer uns jetzt noch unterstützen möchte, der kann gerne ein Like da lassen und ein Abo, damit könnt ihr unsere Reise am Leben erhalten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.